ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മെൻഡേസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ഡിസ്കഷനാണ് നടത്തുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ടഫായിരുന്നു മോഡറേറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പകരം പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു എന്താണ് പറയുക പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കാൽക്കുലേഷനൊക്കെ ചെയ്ത് കിട്ടിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ചോദിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല ആൾക്കാർക്കും പല ഒപ്പീനിയൻ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഗേറ്റിൻ്റെ എക്സാം പോലെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പല രീതിയിലുള്ള ഒപ്പീനിയൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനിയുള്ള എക്സാമിന് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടി പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം എളുപ്പമായിരിക്കും നമ്മൾ തിയറി മാത്രം പഠിക്കുന്നതിന് പകരം കുറച്ച് പ്രോബ്ലം കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും വരില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി കളയാറുണ്ട് അങ്ങനെ വിടാതെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് കൂടി നമ്മുടെ ഈ പഠിത്തത്തിൻ്റെ കൂടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ബെനിഫിറ്റ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും നല്ല മാർക്കുകൾ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കഴിഞ്ഞ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഡിസ്കഷനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റാൻഡമായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തതാണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡി സി മെഷീനിലെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡി സി മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എന്താണെന്നുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു എൻ എയ്റ്റ് പോൾ ജനറേറ്റർ ഹാസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആർമിച്ചർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഹാസ് എ യൂസ്ഫുൾ ഫ്ലക്സ് പെർ പോൾ ഓഫ് പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് ഫൈവ് വെബർ what will be the emf generated if it is lab connected and runs at 1000 rpm what must be the speed at which it is to be driven to produce the same emf if it is wave out appo nammala question le parnirikkunnathu 8 pole generator ennalla reethiyilana 8 pole generator appo adile എയ്റ്റ് പോൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല പിന്നെ എന്തൊക്കെയാ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആർമേച്ചർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആർമേച്ചർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആർമേച്ചർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് പിന്നെ എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫ്ലക്സിന്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ല എത്രയാണ് പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് ഫൈവ് വെബർ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു വാട്ട് വിൽ ബി ദി ഇ എം എഫ് ജനറേറ്റഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ ലാപ്പ് ലാപ്പ് വൈൻഡിങ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലാപ്പ് വൈൻഡിങ് ആൻഡ് റൺസ് അറ്റ് തൗസൻഡ് ആർ പി എം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തൗസൻഡ് ആർ പി എം ലാബ് വൈൻഡിങ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ആൻഡ് റൺസ് അറ്റ് തൗസൻഡ് ആർ പി എം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് ജനറേറ്റഡ് ഇ എം എഫിനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് വെൻ കണക്റ്റഡ് ഇൻ ലാബ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ജനറേറ്റഡ് ഇ എം എഫിന്റെ ഇക്വേഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ല ജനറേറ്റഡ് ഇ എം എഫിന്റെ ഇക്വേഷൻ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ ജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഫൈവ് സെറ്റ് എൻ പി ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു എ എന്നാണ് ഇതാണ് നമ്മളെ ജനറേറ്റഡ് ഇ എം എഫ് ഉള്ള ഇക്വേഷൻ ജനറേറ്റഡ് ഇ എം എഫ് ഉള്ള ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ഫൈവ് സെഡ് എൻ പി ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു എ വെർ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈവ് അല്ല ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് ഫൈവ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ആർമേച്ചർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ആർമേച്ചർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് സെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അല്ലെ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സ്പീഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാം എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പീ
പിന്നീട് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഫൈ തന്നു സെറ്റ് തന്നു എൻ തന്നു പി തന്നു പിന്നെ ഉള്ളത് എ ആണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്പർ ഓഫ് പാരലൽ പാത്ത് ആണ് അല്ലെ നമ്പർ ഓഫ് പാരലൽ പാത്ത് ആ നമ്പർ ഓഫ് പാരലൽ പാത്ത് എത്രയാണെന്നൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് പാരലൽ പാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫോർ ലാപ്പ് വൈൻഡിങ് ആണെങ്കിൽ ലാപ്പ് വൈൻഡിങ് ആണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് പാരലൽ പാത്ത് എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും പി ആയിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് ആയിരിക്കും എത്ര പോൾസ് ഉണ്ടോ അത്രയും പാരലൽ പാത്തുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ല എത്ര പോൾസ് ഉണ്ടോ അത്രയും പാരലൽ പാത്ത് ഉണ്ടാവും ദെൻ വേവ് വൈൻഡിങ് ആണെങ്കിലോ വേവ് ആണെങ്കിൽ എന്താ വരിക എ ഇസിക്കൽ ടു ടു ആണ് വരിക എ ഇസിക്കൽ ടു ടു എന്നാണ് വരിക അപ്പൊ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ലാപ്പ് വൈൻഡിങ് ആകുന്ന സമയത്തുള്ള ജനറേറ്റഡ് ഇ എം എഫിനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് അങ്ങനെ ആകുന്ന സമയത്ത് ഇക്വേഷൻ എന്താവും ഇ ജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സെഡ് എൻ പി ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു എ എന്നുള്ളതിൽ എയുടെ വാല്യൂ എന്ത് വരും പി വരും ദാറ്റ് ഈസ് പി പി ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് വരും അല്ലെ പിയും പിയും ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് വരും അപ്പൊ എന്താ വരിക ഫൈവ് സെഡ് എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ഇത് എന്താ വരിക ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് ഫൈവ് പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് ഫൈവ് സെഡിന്റെ വാല്യൂ എത്ര ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്നിന്റെ വാല്യൂ എത്ര തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി അപ്പൊ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഫോർട്ടി വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് 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 എന്നാണ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഫോർട്ടി വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ഫൈവ് ഫോർട്ടി വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ നമ്മുടെ ജനറേറ്റഡ് ഇ എം എഫ് വെൻ ലാബ് കണക്റ്റഡ് ആൻഡ് റൺസ് അറ്റ് തൗസൻഡ് ആർ പി എം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഫോർട്ടി വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞോ ഇല്ല രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ട് അതിന് അല്ലെ രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിന് എന്തായിരുന്നു സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾ അപ്പൊ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് അതിന്റെ സ്പീഡ് എന്തായിരിക്കും വെൻ കണക്റ്റഡ് ഇൻ വേവ് വേവ് വൈൻഡിങ് ആവുന്ന സമയത്ത് സെയിം വോൾട്ടേജ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്തായിരിക്കണം എന്നാണ് ചോദ്യം അതായത് വേവ് വൈൻഡിങ് ആണെങ്കിൽ ഈ സെയിം ജനറേറ്റഡ് ഇ എം എഫ് അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ഇ എം എഫ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എത്ര സ്പീഡിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം അങ്ങനെ ആകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് സമയത്തുള്ള ജനറേറ്റഡ് വോൾട്ടേജ് എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ എഴുതാം അതായത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇ ജി വൺ സപ്പോസ് ഇത് ലാപ്പിലാണെന്ന് വിചാരിക്കാം വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജനറേറ്റഡ് വോൾട്ടേജ് ഇൻ വേവ് അല്ല ഇങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ടും സെയിം ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ആകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പിൽ വേവ് വൈൻഡിങ് ആകുന്ന സമയത്തുള്ള അതിൻ്റെ സ്പീഡ് എത്രയായിരിക്കണം എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നോക്കാം നമുക്ക് ലാപ്പിലുള്ള സ്പീഡ് സോറി ലാപ്പിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് നമുക്കറിയാലോ ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ഫോർട്ടി വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ജി ജനറേറ്റഡ് വോൾട്ടേജ് ഇൻ വേവ് വൈൻഡിങ് ആണ് വേവ് വൈൻഡിങ്ങിന് ഇക്വേഷൻ എന്താ വരിക ഫൈവ് സെഡ് എൻ പി ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു എ എന്നുള്ളതിന് പകരം വേവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആയിട്ട് മാറും അല്ല സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ടു വരും അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ടു അല്ലെങ്കിൽ വൺ ട്വൻറ്റി എന്ന് വരും അല്ല നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള വാല്യൂസ് ഒക്കെ കൊടുത്തു നോക്കാം ഫൈവ് ടെ വാല്യൂ സെയിം ആണ് പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന സെറ്റിന്റെ വാല്യൂ എന്നിന്റെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇൻറ്റു പി എട്ടാണ് അല്ലെ നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് എട്ടാണ് ദെൻ വൺ ട്വൻറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ഫോർട്ടി വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു എൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ട്വൻറ്റി ദാറ്റ് ഈസ
अंग वोलटेज 